Materia składa się z atomów. Malutkich cząsteczek poruszających się bezustannie. Dzisiaj istnienie atomów jest dla nas bezsporne, ale idea ta jest nieoczywista i nieintuicyjna. Czy woda rzeczywiście składa się z cząsteczek będących w ciągłym ruchu? Przecież tych cząsteczek nie widać. Woda wydaje się być ciągła, a nie ziarnista. Nie widać cząsteczek wody, bo są niezwykle małe. W tej szklance znajduje się około 10 do potęgi 24 cząsteczek wody. Przypominam, że cząsteczka wody składa się z jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru. Czy można zobaczyć pojedyncze atomy? Czy można zobaczyć cząsteczki wody? Światło widzialne ma zbyt dużą długość fali i nie da się bezpośrednio obserwować pojedyncze atomy. Ruch cząsteczek wody można pośrednio obserwować, nawet w warunkach domowych, i idea jest bardzo prosta. Wyobraźmy sobie, że ziarna grochu to są cząsteczki wody, których pod mikroskopem optycznym nie widać. Teraz do wody dajemy ciało, które jest dużo większe, także można je zobaczyć pod mikroskopem. Cząsteczki wody są w ciągłym, chaotycznym ruchu i uderzają w ten obiekt, który w konsekwencji porusza się w przypadkowy sposób i ten ruch można już zaobserwować. Ruchy te nazywamy ruchami Brauna, od szkockiego biologa Roberta Brauna, który w 1827 roku zaobserwował to zjawisko dla pyłków kwiatowych w wodzie. Aby zaobserwować ruchy Brauna, wystarczy mieć stosunkowo niedrogi mikroskop oraz tablet lub telefon. Zobaczmy. Do szklanki z wodą dodaję napój owsiany. Może też być napój sojowy, czy też zwykłe mleko. Daję kropelkę na szkiełko. Przykrywam cienkim szkiełkiem. Nie jest to konieczne. I pod mikroskop z ustawionym powiększeniem 400 razy. Następnie ustawiam tablet blisko okularu, tak jak na zdjęciu. Tutaj jest bezpośredni obraz, jaki widzę na ekranie tabletu. Teraz daję przybliżenie, czyli zoom dwa razy oraz cztery razy. Widzimy chaotyczne ruchy małych drobin tłuszczu. To są ruchy Brauna. Można zrobić też inaczej. Nagrywamy bez dodatkowego przybliżenia, a potem po prostu powiększamy obraz na ekranie. Ruchy Brauna ładniej widać dla innej zawiesiny. Tutaj dodałem kilkanaście kropel tuszu kreślarskiego do niewielkiej ilości wody. Znowu Kropelka na szkiełko, tutaj już nie dałem szkiełka na górę, pod mikroskop i otrzymujemy następujący obraz. Bardzo ładnie widać chaotyczne ruchy małych drobin. To wygląda, jakby tutaj było życie. Chcę zaproponować jeszcze jedną metodę. Do szklanki z wodą dodaję zwykły olej. Olej nie rozpuszcza się w wodzie oraz ma mniejszą gęstość niż woda i wypływa na powierzchnię. Po uspokojeniu nabieram wodę za pomocą strzykawki. Kropelka na szkiełko i pod mikroskop z powiększeniem 400 razy. Pięknie widać przypadkowe ruchy drobin oleju. W drobiny te uderzają cząsteczki wody. Jedna uwaga. Tutaj widać, jak wszystkie drobiny poruszają się w jednym kierunku. Woda płynie na szkiełku, ale tym się nie należy zniechęcać. Nas interesują przypadkowe ruchy drobin, które tutaj też widać. Proszę zwrócić uwagę, że dla większych drobin oleju nie widać przypadkowych ruchów. To ma sens. One są cięższe i mniej podatne na uderzenia cząsteczek wody. Obserwując ruchy Brauna, pośrednio obserwujemy ruchy cząsteczek wody. Objawia się tutaj wspaniała właściwość przyrody. Materia składa się z malutkich cząsteczek. Jest to jedno z najważniejszych odkryć w historii nauki. Warto pamiętać, że my sami jesteśmy zbudowani z ogromnej liczby nieustannie drgających atomów. Atomów ze świadomością i ciekawością świata. Richard Feynman, nieżyjący już wybitny amerykański fizyk, pięknie kiedyś napisał Ja, wszechświat atomów, atom we wszechświecie. Dziękuję za uwagę.